express my appreciation on behalf of the United Nations to the initiators of the Astana effort. وأود هنا أن أعرب عن بالغ الامتنان نيابة عن الأمم المتحدة لمن بادر بمجهود أستانا. Russian Federation, Turkey, Iran and Kazakhstan too for what they have done to help to put in place a ceasefire in Syria. الاتحاد الروسي وتركيا وإيران وكازاخستان أيضا على ما قامت به للمساعدة على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سوريا. It is fragile, but it is there, and we didn't have any for many months. إنه هش ولكنه قائم وذلك بعد أشهر من عدم وجوده. Initiative. has jump-started the effort we are now launching and opened a window of opportunity to see if there is a political road forward and we don't want to miss this opportunity. هذه المبادرة بدأت المجهود الذي نطلقه اليوم وفتحت بذلك نافذة فرصة لنرى إن كان هناك مسار سياسي للمضي قدما ولا نريد أن نضيع هذه الفرصة. The United Nations has given the Astana effort its active support, like many of you around this table, and it focuses its efforts on implementing a nationwide ceasefire. والأمم المتحدة منحت الدعم النشط. وأنتم أيضا حول هذه الطاولة لتركيز جهود على تنفيذ وقف إطلاق النار على المستوى الوطني. After so many years of conflict, the ceasefire, any ceasefire, will face many challenges. بعد سنوات من النزاع فإن وقف إطلاق النار أي وقف لإطلاق النار سيواجه العديد من التحديات. It is vital that it is strengthened. Supported by all of us, particularly now that we seek to advance the political process. ومن الأساسي أن يتم تعزيزه من قبل الجميع، خاصة ونحن نسعى للنهوض بالعملية السياسية. Excellencies, ladies and gentlemen, friends, as you know, the Security Council has repeatedly called for a political process. to resolve the conflict based on the Geneva Communique as endorsed by the Security Council Resolution 2118, Security Council Resolutions 2254, 2268 and 2336. أصحاب السعادة أيها السيدات والسادة أيها الأصدقاء كما تعرفون لطالما طالب مجلس الأمن بعملية سياسية لحل النزاع بالاستناد إلى بيان جنيف وكما اعتمد بموجب قرار مجلس الأمن 2118 وقرارات مجلس الأمن 2254 و68 و2336 and we have also been supported by the relevant statements of the International Syrian Support Group, which have been contributing to what we see today. وقد حصلنا على الدعم أيضا بفضل البيانات الصلة الصادرة عن مجموعة الدعم الدولية لسوريا والتي ساهمت فيما توصلنا إليه اليوم. The Security Council has urged all of us, but in particular the Syrian parties, to participate in the negotiations in good faith and without preconditions. لقد حث مجلس الأمن الجميع ولا سيما الأطراف السورية للمشاركة في المفاوضات بحسن نية وبدون شروط مسبقة. Within that framework, Resolution 2254 specifically mandates the United Nations to convene representatives of the Syrian government and the opposition to engage in formal negotiations on a political transition 
process through a UN facilitated but Syrian led political process. وفي هذا الاطار فان القرار 2254 يكلف الامم المتحده بالتحديد جمع ممثلين عن الحكومه السوريه والمعارضه للدخول في مفاوضات رسميه بشان عمليه الانتقال السياسي عن طريق عمليه سياسيه تسهلها الامم المتحده ولكن يقودها السوريون. The government is here. 2254 indicates who should be participating in those negotiations regarding the opposition. الحكومة موجودة هنا والقرار 2254 يبين من ينبغي أن يشارك في هذه المفاوضات المتع فيما يتعلق بالمعارضة. Has been guiding my own invitations. وهذا ما أرشد دعواتي. Serious progress has been made in the last few weeks, and perhaps even in the last few hours, in moving towards a more united, inclusive, connected to the main opposition delegation, one. وقد أحرز تقدم كبير في الأسابيع الأخيرة بل في الساعات الأخيرة نحو التوصل إلى وفد موحد وشامل فيما يتعلق بالمعارضة We hope this will be proceeding further in this type of discussions among the opposition It is plain however that there is still some work to be done in this regard ويحدون الأمل في أن يستمر هذا النقاش داخل المعارضة ولكن من الواضح أنه لا يزال هناك المزيد من العمل I hope that there will be still progress while we are here in order to actually finalize it if possible or at least progress وأرجو أن سيكون أنه سيكون من الممكن أن نواصل هذا التقدم وربما أن ننهي الأمر إن أمكن أو على الأقل أن نحرز التقدم. It is important because we have a lot to discuss. هذا أمر هام فهناك الكثير لكي نتناقش بشأنه. 2254 lays out a clear agenda. 2254 قرار يحدد جدول أعمال واضح including specific language on governance, constitution, elections and even for the way negotiations should be timed ويشمل لغة محددة عن الحوكمة والدستور والانتخابات وأيضا عن المفاوضات وكيفية المضي فيها that is what must now be discussed in detail when we will be meeting after this initial speech of welcoming from myself. Test. إذا وهذا ما ينبغي أن نتناقش بتفاصيله بعد هذا الاجتماع الافتتاحي. I said it from the beginning yesterday. I'm not expecting miracles. We face an uphill task. It will not be easy. There is a lot of tension and there is a lot of suffering that everyone has been bearing. But we must apply ourselves to this task. البداية من الأمس أننا لن نحقق المعجزات سنواجه مهمة شاقة لن يكون الأمر باليسير هناك توتر وهناك معاناة ولكن علينا أن نجتهد We do know what will happen if we fail once again More deaths, more suffering, more atrocities, more terrorism, more refugees نعرف ما سيحدث إن فشلنا مرة أخرى المزيد من الموت المزيد من المعاناة المزيد من الفضائع المزيد من الإرهاب والمزيد من اللاجئين That's why my urge to all of you 
Let's go on with the job of implementing 2254. It won't be easy, but we need to start now, and we can actually do a lot of good work while we hope the ceasefire holds. ولذلك أحثكم فلنعمل لنعمل على تنفيذ 2254 المهمة لن تكون سهلة ولكن فلنبدأ ولنبدأ الآن ويمكن أن نحقق ذلك ونرجو أن يستمر وقف إطلاق النار يعطيك العافية وأتمنى كثير توفيق إن شاء الله وشن يو أول بيست Thank you very much for the, accepting my invitation, for being here, and look forward to now serious discussions tonight, tomorrow, in the next few days. Shukran, shukran ala qubulikum da'wati wa ala hudurikum huna wa atatallai al-an ila al-munaqashat al-layla wa ghadan wa fi al-ayyam al-muqwila. Ahla musalan, ahla musalan bik. Thank you. Thank you, Excellency. Thank you. Thank you. Thank you.